dear students plus one business studies inde mattoru class lekku kodi ellavarum welcome cheyunu idu nammude 11th class aanu appo kaiyna 10 class ullode nammude aadithe 5 chapters gal complete cheyirunnu pinnu nammal 11th class il 6th chapter aanu adhaayathu social responsibility of business and business ethics nu oru chapter il ella karyangalum nammal innathe oru class ullode complete cheyiyana appo idu munbathe class gal ningal kaanathorundengil adinte link i button la description la end screen la nalagam അപ്പൊ തന്നെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് അതിനുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് പരമാവധി ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെയും അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് അത് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ദി ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ടു ടേക്ക് ദോസ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പെർഫോം ദോസ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വിലമതിക്കുന്ന ചില മൂല്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി അതിനുള്ള അനുസരിച്ചുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഫലേഷണീയമായിട്ടുള്ള അതായത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പെർഫോം ദ ദോസ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസിന്റെ കടമകളെയാണ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് Social responsibility is the obligation of business to take those decisions and perform those actions. Society will be able to do the things that we have to do in the society. We have to do the business in the society. We have to do the social responsibility. Now, argument for social responsibility. Social responsibility is a business in the society. We have to do the arguments in the society. We have to do the business in the society. പൊള്യൂഷനെതിരെ അതായത് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷനെതിരെ മലിനീകരണത്തിനെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില വാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദ പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് സമൂഹത്തിന് സേവനം നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അസംഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് നെസസറി ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിനും ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ലോങ് ടൈം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിന്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് വെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ തോന്നുകയാണ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് സെർവിംഗ് ദിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ബിസിനസ് സംരംഭം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ they will withdraw their cooperation to the enterprise a business nulla avare support allengil sahagaranam avare avasanipikunu so it is in the interest of the business to assume social responsibility padagonde thanne ella business ullum social responsibility avare kaanikkendadana then avoidance of government regulation aanu mattoru karyam government regulations are undesirable because they limit freedom edengilum oru sthapanathine edire government koodal niyantranangal kondu varu annullathu അത് അവരുടെ ഫ്രീഡത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ബിസിനസ് മാൻ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ റെഗുലേഷൻ ഒഴിവാക്കു
ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഹൂ ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡ്യൂ ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് ദേ ആർ ഡ്യൂ ഫ്രം ഡ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർഹതയുള്ളത് അപ്പൊ അതായത് അവർക്ക് അർഹതയുള്ളത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ ബിസിനസ് ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ ബിസിനസ്സിനെതിരെ തിരിഞ്ഞേക്കാം ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പണം അവരെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് മുതലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചേക്കാം അതായത് സമൂഹ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആണ് അടുത്തത് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹാവ് വാല്യുബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ദീസ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അപ്പം സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾബലം പണം എല്ലാം അവർക്കുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിൽ അവർ ഇടപെടേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ബെറ്റർ എൻവയറമെൻറ്റ് ഫോർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ആണ് ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ചാൻസ് ഓഫ് സക്സസ് അപ്പോൾ അതായത് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഫുൾ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനും അവർക്ക് സക്സസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിജയത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല A society with fewer problems provides better environment for a PM to conduct its business. That is, there are a few problems in the world. This is the only business in the business. So, if you have a problem, you will have a problem with the business. Then, holding business responsible for social problems. It is argued that some of the social problems are created by business firms, such as environmental pollution, unsafe working place, etc. അതായത് ചില സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഫൈം തന്നെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് എൻവയറമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം ബിസിനസ് ഫൈമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അൺസേഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് വർക്കേഴ്സിന് സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്ത വർക്ക് പ്ലേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ So, it is a moral obligation of business to solve these problems. But when the business is done, it is a problem to solve these problems. That is a problem to solve these problems. That is a business. That is a holding business responsible for social problems. Now, we have arguments against social responsibility. Socially responsibility. That is a social responsibility to business. That is not a problem. That is a problem. Violation of profit maximization objective. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പരമാവധി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ബിസിനസ് പേയ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവിന് എതിരാണ് ബിസിനസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവിന് എതിരാണ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പണം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അല്ലേ സോ എനി ടോക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അഗെയിൻസ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിന് എതിരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിസിനസ് കാണിക്കുന്നത് ദൻ ബേർഡൻ ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അതായത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോള് മലിനീകരണം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻവയറമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്ലേ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ആരുടെ ആർക്ക് മേലാണ് വരിക കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ള ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ കാരണം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വില കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അല്ലേ ബിസിനസ് മാൻ ആർ ലൈക്കിൽ ടു ഷിഫ്റ്റ് ദർ ബേർഡൻ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബൈ ചാർജിങ് ഹയർ പ്രൈസസ് ഫോർ ദം അല്ലേ അപ്പൊ ആളുകളുടെ
പൊതുവേ ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പൊതുവേ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടാറില്ല പബ്ലിക് ഇൻ ജനറൽ ഡെസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ബിസിനസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബിസിനസിന്റെ ഇടപെടല് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പബ്ലിക് ഇൻ ജനറൽ പൊതുവേ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് റീസൺ ഫോർ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ റീഫൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ അതിനോട് സമയമുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വരിക ത്രെട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് റെഗുലേഷൻ അതായത് വെൻ ബിസിനസ് ഫയംസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ മാനർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കാതെ ബിസിനസ് ഫയം പെരുമാറുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ടു റെഗുലേറ്റ് ദം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇടപെട്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ ദിസ് ത്രെട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് റെഗുലേഷൻ കമ്പൽസ് ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് ടു അസ്യൂം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ഫയമുകൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പ്രഷർ ഓഫ് ലേബർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫാർ മോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് സംഘടിതമാണ് അല്ലേ അവർക്ക് യൂണിയൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദിസ് ഹാസ് ഫോൾഫഡ് ബിസിനസ് ടു പേ ഡ്യൂ കൺഫെഡറേഷൻ ടു ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് ബിസിനസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമറും ഉപഭോക്താക്കളും അവർക്ക് കൂടുതൽ അവബോധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ള സമയമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മാസ് മീഡിയ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ മാസ് മീഡിയ മീഡിയയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ദർഹ മെയ്ഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവയർ ഓഫ് ദിയർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ദീസ് പോയിഫുഡ് ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് ടു ഫോളോ കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡ് പോളിസി അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സുകൾ നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നു ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ആണ് നോ ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം സൊസൈറ്റി അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് പേയ്മെന്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് പെർമിറ്റ് ബിസിനസ് ടു എക്സിസ് ആൻഡ് ഗ്രോ സൊസൈറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് നിലനിൽക്കണമോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നിലവാരമൊക്കെ ഉയർത്തേണ്ടത് ബിസിനസ് ഫേമിന് ആവശ്യമാണ് ദൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ നേടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക അത് ആർ നോട്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ല എ ബിസിനസ് ക്യാൻ അച്ചീവ് ലോങ് ടൈം ബെനിഫിറ്റ് ഓൺലി ത്രൂ സെർവിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി വെൽ അതായത് സൊസൈറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പേയ്മെന്റ് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കൈൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഇക്കണോമിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് എക്കണോമിക് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരുടെ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി വാൺസ് ആൻഡ് സെൽ ദ മറ്റേ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ്സ് സർവീസ് അത് ഉണ്ടാക്കുക അതിനു
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് മാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവരുടെ വിവേചന അധികാരത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ ഡിസ്കിഷണറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ പെടുന്നതാണ് അത് ഇൻ്റർഫേസ് ടു പ്യുവർലി വോളണ്ടറി ഒബ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് തന്നെ സ്വയം അവരുടെ കടമയെ കണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊവൈഡിങ് ചാരിറ്റി ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചാരിറ്റി തുക ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പിംഗ് അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ഭൂമികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ പെടുത്താവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിനോടുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരാം ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേഡ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഓണേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണേഴ്സ് ഉടമസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓഹരി ഉടമകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരോടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഹാഫ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഫെയർ റിട്ടേൺ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഓണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ഓണേഴ്സിനോടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന പണത്തിന് ന്യായമായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഫെയർ റിട്ടേൺ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ലാഭം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ അവർ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അല്ലേ മുടക്കുമുതൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഗീവ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ടു ദി ഓണേഴ്സ് ആ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓണേഴ്സിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം അതെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വേർഡ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ഓണേഴ്സ് അവർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ദെൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വേർഡ്സ് ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിനോട് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ നല്ല ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഗീവ് ഗുഡ് വേജസ് അത്യാവശ്യം നല്ല വേജസ് കൂലി അവർക്ക് കൊടുക്കണം റെസ്പെക്ട് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ടു ഫോം യൂണിയൻ അത് ജീവനക്കാർക്ക് യൂണിയനിലൊക്കെ അംഗമാകുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലേ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ദൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വേർഡ്സ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഷുഡ് സപ്ലൈ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറ്റ് റീഫണ്ടബിൾ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ട് വിലയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻഡോൾജ് ഇൻ അഡൾട്ടറേഷൻ മാൻ ചെർക്കൽ മിസ്ലീഡിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് തെറ്റായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം കൊടുക്കൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് പുവർ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഏർപ്പെടരുത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻഡൾജ് ദെൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വേർഡ്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിനോടും കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടും പൊതുജനത്തിനും മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ആൻഡ് പേ ടാക്സസ് റെഗുലർലി ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അവരനുസരിക്കുകയും സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം സത്യസന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഡെറി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണം അല്ലേ എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം മോശമായിട്ടുള്ള ഡെറി ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും
കെമിക്കൽസ് പുക അതൊക്കെ എല്ലാം വരുന്ന എല്ലാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളൂട്ട് എയർ അത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ എയറിനെ മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ ലോ വൈഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അടുത്തത് വാട്ടർ ബിക്കം പൊല്യൂട്ടഡ് ഫ്രം കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ബേസ് ഡംപിങ് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വിടുന്ന മലിനമായിട്ടുള്ള ജലമൊക്കെ അതൊക്കെ വാട്ടർ കണ്ടനെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബേസിനെ പുഴകളെയൊക്കെ മലിന മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ലീവ് ടു ഡെത്ത് ഓഫ് സെവറൽ അനിമൽസ് ആൻഡ് പോസ് എ സീരിയസ് ത്രെഡ് ടു ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ വാട്ടറിനെ മലിനമാക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അനിമൽസിന് ജന്തുക്കൾക്ക് അത് ദോഷമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിനും ദോഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡെമ്പിങ് ഓഫ് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ഓൺ ലാൻഡ് കോസസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിന് അപകടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു ദിഫ് ഡാമേജ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മേക്സ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊന്നും കൃഷി ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ആ മണ്ണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് നോയിസ് കോഫഡ് ബൈ ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ സീരിയസ് ഹെൽത്ത് അഫാർഡ് അതായത് ശബ്ദ മലിനീകരണമാണ് ഫാക്ടറികൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം അപ്പം തന്നെ വെഹിക്കിൾസ് ഓടുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം അതല്ല നോയിസ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് ഹിയറിങ് കേൾവി ശക്തിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുക മൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഡെസിബിളിൽ ഉയർന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹാർട്ടിന് ദോഷമാണ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നീഡ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അത് തടയുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തടയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ലങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തിനുള്ള ആ സങ്കീർണതകൾ അസുഖങ്ങൾ എത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകാം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ക്യാൻ ചെക്ക് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസീസ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസുകൾ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അതിൻ്റെ കാഷ്വാലിറ്റീസ് അതെല്ലാം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വഴി അത് തടയാൻ പറ്റും ദൻ റിയൂഫിഡ് റിസ്ക് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസീസ് ലൈബിൾ ടു പേ കോമ്പൻസേഷൻ ടു പീപ്പിൾ അഫക്റ്റഡ് ബൈ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലമാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് ഫെയിം അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക അതിനുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പബ്ലിക് ഇമേജ് ആണ് എഫ് എം പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് പൊല്യൂഷൻ വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ബേസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് അതായത് ഒരു സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെൻറ്റിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഫെയിമിനോട് ആളുകൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലേ സച്ച് ഫെയിം വിൽ ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫെയിം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയോട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് അതർ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റു ചില ബെനിഫിറ്റുകളും ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ക്ലീനർ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റും മറ്റും മങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അത് കുറയ്ക്കാം ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റി ഡൽഹിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണം വിസിബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ഒക്കെ കുറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലേ മൂടൽ മഞ്ഞുകൾ പോലത്തെ അവസ്ഥ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ പ്യുവർ ഫോം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്
പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ നട്ടു പിടിപ്പിക്കുക ചെക്കിംഗ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ വനനശീകരണം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ ചെക്കിംഗ് അതിന് തടയുക വനനശീകരണം തടയുക ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വനനശീകരണമാണ് ദെൻ അറേഞ്ചിങ് സെമിനാർസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ഷെയർ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ദം ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ദം ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ പൊള്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈസിനും ഒപ്പം തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു പൊള്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മലിനം മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക അതും ബിസിനസ്സിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ബി ഫോളോഡ് ബൈ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പാലിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തന്നെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ധാർമ്മികതകൾ ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾ അണ്ടർ ഈ റെഫേഴ്സ് ടു ഫെയർ ഡീലിംഗ്സ് വിത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് സപ്ലൈസ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഫെയർ ഡീലിംഗ്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡീലിംഗ്സ് ഒക്കെ ബിസിനസ് എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ദൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ബിസിനസ്സില് എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കി വെക്കാം ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനും ന്യായമായിട്ടുള്ള വില ഈടാക്കുക ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് ജീവനക്കാരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുക സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നൽകുക കറക്റ്റ് വെയ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് തൂക്കത്തിലോ അളവിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറവ് വരുത്താണ്ടിരിക്കുക മേക്ക് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ന്യായമായിട്ടുള്ള ലാഭം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക ഇനി അണ്ണെത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുകളുണ്ട് അണ് എത്തിക്കൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് മോശമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗുഡ്സ് നൽകുക അഡൾട്രേഷൻ മായം ചേർക്കുക ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കരിഞ്ചിന്ത വിൽക്ക ഹോഡിംഗ് പൂത്തിവെപ്പ് അല്ലെ പൂഴ്ചിവെപ്പ് മിസ്റീഡിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തെറ്റായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിനെ അമിതമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുക അതൊക്കെ അണ്ണത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്താണ് അതിന്റെ എലമെന്റ്സുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്തുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്ലി കമ്മിറ്റഡ് ടു എത്തിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായിട്ട് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് അത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ദ മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോർ അപ്ഹോൾഡിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിലെ നേതാക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോഡ് ഒരു കോഡ് അതിനു വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദിസ് കവേഴ്സ് ഏരിയ സച്ച് ആസ് ഓണസ്റ്റി അഡ്കേറൻസ് ടു ലോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ഫെയർനെസ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചട്ടം അത് ബിസിനസ് രൂപം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് മെക്കാനിസം അതായത് ചില നോക്കാ ടു എൻഷർ ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഫേംസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ മെക്കാനിസം ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് ബിസിനസ്സിന് ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്തു പിന്നീട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് എംപ്ലോയീസ് റിപ്പോർട്ട് അണ്ണെത്തിക്കൽ ബിഹേവർ അണ്ണെത്തിക്കലായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിഹേവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനം